И снова здравствуйте, доброго времени суток всем, кто меня смотрит. Как выяснилось, что меня смотрят не только теперь те, кто знаком со мной лично, поэтому я даже оказался в некотором замешательстве. И хочу предварить сегодняшний рассказ сообщением о том, что я под видео в его описании размещу какие-то ссылки на информацию о себе. В частности, мою страничку на IMDb и ссылку на мой музыкальный материал на SoundCloud. Вот хотя бы так. Ну и постепенно, может быть, какие-то какие вещи расскажу. Обещанного, как известно, три года ждут. В, моем, в нашем случае это не три года. Это оказалось всего какие-то несколько дней. И я все-таки созрел. Ну, плюс, конечно, мне помогли волшебные пинки э, от э, зрителей и подписчиков. И я решил, что я э, начну рассказывать об аргентинском кино. Э, прежде чем непосредственно начать говорить о кино, и э, говорить сегодня я буду о двух э, картинах, это, пожалуй, лучший э, фильм из когда-либо снятых в Аргентине. Лекторио Официаль, известный у нас в переводе как официальная версия. И другой фильм, называется он Кама Вентро. В русском прокате он называется Сожительница. Интересное название. Обсудим потом, почему так они, наверное, перевели. Объединяют эти два фильма помимо вещей более тонких, о которых я поговорю, то, что главную роль и здесь, и здесь играет одна и та же актриса, одна из моих самых-самых любимых актрис вообще на планете Земля, великая Норма Алеандро. Одна вот эта вот картина сня... с... была снята в 84-85 годах, вышла в прокат в 85 и 86 получила э, премию Американской киноакадемии «Оскар» как лучший иностранный фильм. Э, что было знаменательно, объясню потом почему. Э, фильм «Камар интро» с Нормой же в главной роли был снят в 2004 году и был на самом деле дебютом э, режиссера, э, снявшего, снявшего этот фильм. О нем я тоже расскажу немножко отдельно. Вот это то, что нас ждет буквально через минуту, наверное. И сейчас я хочу сказать несколько слов, прежде чем я начну говорить вообще о кино аргентинском и об этих двух фильмах. Дело все в том, что как-то я в последние, наверное, полгода... Я просто дело в том, что раньше исключительно сконтактировал с, Аргентины, с Аргентиной, с аргентинцами, с аргентинской средой через непосредственно аргентинцев, которые все сплошь были из такой интеллигенции upper middle class, то есть такой выше среднего и выше, какие-то такие аристократические, полуаристократические люди, блестяще образованные и так далее. Ну вот такой был мой круг общения, что же я могу с этим поделать. И плюс это то, что я об Аргентине читал, это литература, э, гениальная аргентинская литература и поэзия, и проза, с которой я э, контактировал, так сказать, при чтении. Это вот фильмы, о которых я сейчас расскажу, это феноменальная музыка, э, это великий театр Колон э, и так далее. То есть в моем представлении, как выясняю, на самом деле не только в моем, так вообще-то это исторический такой... Факт, что э, Аргентина – это такая интеллектуальная и артистическая жемчужина всего испаноязычного мира в, ну, в неконтинентальной Испании. Э, это, это много говорят об аргентинском снобизме, но вы меня простите, он обоснованный, потому что Буэнос-Айрес э, э, лидирует... Ну, там от год от года это немножко варьируется, но, как правило, он лидирует вообще по количеству театров среди всех столиц мира. Так, на секундочку. Это при наличии там Лондона, Москвы и так далее. Ну, там Нью-Йорк не учитывается, потому что это не столица мира. А, 
официально. На самом деле это столица мира. Эм, так вот, друзья мои, эм, Буэнос-Айрес — это сосредоточие эм, как культуры и, и искусства традиционного, и ну, такого классического, не, неоклассического, так и э, современного, актуального искусства. Э, э, это просто, вот я говорю, это какой-то конгломерат такой, и, 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 и какой-то вот этот плавильный котел, очень много общего с Нью-Йорком в этом, в этом смысле. Это какие-то философские общества, какие-то литературные кружки, которые там всегда были и так далее. Именно в Буэнос-Айресе, вот это один из первых городов в мире, друзья мои, где возникла вообще идея соединить кафе и книжный магазин, и проводить там концерты, вернисажи, поэтические вечера, философские прения, политические какие-то встречи и так далее и тому подобное. Это все Аргентина, друзья мои. Поэтому это великая нация, великая. Это я просто слышал некоторые такие высказывания, мол, да, вот вообще кто они такие, да вот и лет-то лет стране немного. Стоп. Давайте сразу же вот определимся. Есть просто э, выходцы из таких, ну, назову я их, более или менее таких как бы это сказать-то, моноэтнических стран, да, где есть некая преимущественная э, национальность какая-то, э, очень мало каких-то, элементов привнесенных, и э, люди, э, я заметил, часто, не всегда, но часто э, выходцы из этих стран, они очень со скепсисом относятся к странам, так сказать, колони... бывшим колониальным. Да? Им кажется, что, что это такое, какой-то новодел, да у них нет ни корней, ничего. У них корней, друзья мои, больше, чем у нас с вами, в десятки и в сотни раз. Потому что это не новодел, а это соцветие, пышное, великолепное, сумасшедшее соцветие. Я сейчас не только за Аргентину говорю, но за Аргентину в первую очередь. Всех тех культур древних и всех тех э, пластов, откуда приехали все эти люди, вот эти понаехавшие. Кто они там были? Колонизаторы, беженцы, трудовые мигранты, идейные, э, какие-то путешественники просто, неважно. Поэтому вот этот вот снобизм, э, так сказать, приехав из страны, где вот, так сказать, я там э, представитель народа X и у меня там максимум, там есть 5% еще народа, там, Y, там, Z, A и B, вот, и я, значит, вот привык, что я так оглянусь, и все вот вокруг такие же, как я, и, значит, я знаю, вот у нас такая история, столько-то там лет или тысячелетий, а это что там, когда у них там независимость, что, 200 лет? У на вас, еще раз. Нет, друзья мои, это ваш вот этот вот, вот такой вот э, сгорошину, э, вот этот вот... Э, как даже, я не знаю, это назвать-то, мирок, Представ... вот это вот представление о мире какое-то иск... искаженное, как будто в замочную скважину вы смотрите на этот мир, а не, а не э, на открытый горизонт. Так что Аргентина – это прекрасная, э, богатейшая культурно э, страна, э, взявшая и от коренного населения, Взявшая от испанцев, от итальянцев, от немцев, от голландцев, от Великобритании очень много взявшая. Там впоследствии, в том числе и из России много взявшая, из Польши много взявшая. Это, все это нанизано на, на Картащану, который, собственно, поэтому и звучит так самобытно, как он звучит, пожалуй, Наиболее самобытно звучащий из всех диалектов колониальных испанских, это именно аргентинский испанский, Картащан Реоплатенсе. И поэтому я очень болезненно реагирую на любое пренебрежение к Аргентине и вот к другим странам, сказать, колониям. Это новый мир, друзья мои. Вы проснитесь, вы живете не, даже не, уже не в 20 веке, не тем более не в 19 -м. Смотрите иначе, пожалуйста. Вот, это, извините, это такое у меня... Такая речь просто, э, как я уже говорил, многие-многие годы я воспринимал через своих друзей, через коллег 
Аргентину, они через какие-то блоги, да, чьи-то. И вот буквально, говорю, последний где-то полгода-год я подключился, начал смотреть, и у меня от некоторых блогов просто вот волосы шевелились во всех местах. Ну, просто жуть. Поэтому не мог, не мог как бы вот сейчас в противовес не сказать этого, что Аргентина живет богатейшей культурной и духовной жизнью. Вот. Я думаю, что я был услышан сейчас. И, наконец, сейчас я перейду, так сказать, вот это, я говорю про культуру, да, там, э, понятно, что сейчас я не буду вам Борхи запоминать 158 раз подряд, я сейчас вам э, одну из книг порекомендую, так, прежде чем о фильмах мы будем говорить, э, не знаю, насколько это вот видно, вот такая книга, это один из величайших э, аргентинских писателей, Мануэль Мухико Лайнес, э, книга «Ла Каса». Безумно интересная книга, необычная до безобразия. Написана она от лица дома, который должны снести. Дом в Буэнос-Айресе. И рассказывается история людей, судьбы людей, история города, история вообще времени рассказывается от первого лица. Это монолог дома, который идет под снос. Поэтому так и называется «Ля Касса» – «Дом». Если, я не, не уверен, если это в переводе, если есть, доставайте. В английском есть, по-моему, точно, в русском не знаю, издавался или нет. А, лите, литература потрясающая, потрясающая литература. Значит, это раз. Вот, а, значит, что касается, я уже упоминал, значит, театральные все дела. Значит, сообщаю вам, опять-таки, может, кто-то меня не знает, да, я прослужил в театре около 10 лет в свое время, Значит, по образованию я кинорежиссер по своему последнему высшему. И ну вот хотя бы такое маленькое-маленькое право, я надеюсь, заслужил что-то, что-то, хоть что-то в этом понимать. Значит, есть великая русская школа театральная и русская театральная традиция. Да, мы все понимаем, это Станиславский наш несравненный Константин Сергеевич. Это Михаил Александрович Чехов, племянник Антон Палча с его системой актерского, актерской техники. Значит, да, есть великая английская школа театра. Великая английская школа театра. Есть самобытная французская школа театра. И есть, друзья мои, аргентинский театр. И аргентинская актерская школа. Основанная, по большому счету, выросшая из Станиславского, но гораздо более точно воспринятая, гораздо более глубоко, чем она была воспринята, скажем, в Америке и преобразована Страсберг, там, Майснер, и, значит, Стелла Адлер и так далее, и так далее. Там, это отдельная такая история. Поэтому в Аргин... есть такое свойство аргентинского кино и телевидения. Значит, там... Если это действительно актеры такой, то есть, типа кроссовер, да, то есть, которые не только значит, в телевизии сидят, значит, а они действительно они большие актеры с образованием, они играют в театре, в кино и на телевидении. Даже если вы смотрите фильм, снятый, не побоюсь этого слова, трэшово, за три с половиной копейки, с сюжетом, который, так сказать, на который купиться, еще тяжелее, чем смотреть, значит, на эту убогую картинку. Вы будете, если вы что-то понимаете в, актерском, в актерской игре, в актерском мастерстве и вообще, так сказать, в искусстве э, этом, вы будете просто как прикованы смотреть это там, что там, фильм, э, сериал, я не, не про мыло сейчас говорю, про немножко другие сериалы, э, да, хотя даже и мыло там есть очень приличное, будете вот так вот смотреть, потому что это феноменальная актерская игра. За практически какой фильм не возьмись, иной раз смотришь, думаешь, э, да, вот тут не то, там не так, но, господи, как черти играют. Вот а это ощущение я вам практически гарантирую от практически всех аргентинских картин и большинства аргентинских телевизионных проектов. Вот просто поверьте на слово мне. 
Um, и есть великие там актеры, вот Норма Алиандро из того поколения, uh, слава богу, жива, здорово снимается до сих пор, выглядит с ног сшибательно, да, ей бог, долгих лет жизни. Некоторые ушли uh, от нас, например, um, просто грандама um, и символ аргентинского театра, uh, аргентинского кинематографа и телевидения, uh, несравненная uh, Мария Росакачева. И я являюсь большим поклонником ее колоссальнейшего таланта. И я тоже поделюсь ну, кое-какими ссылками по этому поводу. И у меня есть вот такие замечательные значит, пластинки виниловые, э, привезенные из Аргентины. Это первый том собрания, который называется «La Voce de Teatro Nacional» Мария Росагаджо. Здесь она читает произведения драматургии, прозы и поэзии, где-то в музыкальном сопровождении, где-то вот просто так. И совместная работа тоже Марии Гаджо и Карлоса Эстрады, тоже великого актера, значит, такая совместная их работа. Здесь они читают стихи, пожалуй, одного там из двух величайших поэтов Аргентины, Бальдоэро Фернандес Морейна. Это непередаваемое ощущение. Вы можете 50 раз не знать испанского языка, вы когда услышите, как это читается, у вас зашевелятся волосы, мурашки, слезы и все на свете. Гарантирую вам. Гарантирую вам. И вы будете прямо узнавать что-то такое очень-очень наше э, в том, как это подается. Великая была актриса, великая. Эм, ну, я сейчас, меня может нести, мне сейчас на 48 часов на тему того, как, как, какая Аргентина вся великая, потрясающая, замечательная. Поэтому я перейду все-таки к делу. Постараюсь не делать, я подумал о том, как это сделать, чтобы не было спойлеров. Я действительно постараюсь их не делать. То есть у меня была мысль разделить на две части это видео. И сначала просто поговорить о фильме, а потом значит сделать некую вторую часть после просмотра я эм, постараюсь сделать так чтобы ничего такого не раскрыть тем более что там в общем то спойлерить очень трудно потому что ни в одном ни в другом фильме в общем фишка то не в сюжете не в том что кто а да, так вот значит так... нет это не та история совершенно итак приступим ах 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 вот он этот фильм великий 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 фильм ля история официаль Связан этот фильм напрямую со страницей, страшной страницей в аргентинской истории. Ля Герра Суси, грязная война, так называемая. Это с 1976 по 1983 год хунта, диктатура была в Аргентине. Причем очень такая, она была негласная, то есть никто не говорит, вот у нас диктатура, значит, мы всех стреляем, значит, ловим на улицах, на черные воронки сажаем, значит, увозим, никто не возвращается. Это все было так очень из-под полы, формально, значит, все делали вид, что все у нас прекрасно. Кстати, вообще, насчет вот параллелей с российскими реалиями и историческими, и современными, это, друзья мои... Я постараюсь как-то это так намекать на это, но я не уверен, что сейчас даже можно это вслух произносить, вот, ибо мне в Россию скоро ехать в гости. Но я как только вот я вам буду просто рассказывать как бы, как, как бы про Аргентину, а вы делаете свои собственные выводы. Значит, в эти годы страшные, страшные в эти годы, ну там по разным оценкам от 10 до 40 тысяч, то есть в среднем оценивается в 20-30 тысяч, Исчезла, пропала без вести людей, которых принято называть, и тогда и сейчас, Лёдесапарисиос, исчезнувшие, канувшие. Людей, молодых в основном, которых подразумевали в каких-то левых взглядах или просто в некой монокомыслии. Это, могли, это, это была интеллигенция. Это могли быть просто люди, на которых настучали кто-то, кто, так сказать, их не жалует. И этих людей без суда и следствия забирала тайная полиция и отвозила их в пыточные, где, так сказать, их пытали электричеством, отрывали им ногти, заставляли подписывать их тоже страшные какие-то признания, доносы, 
и так далее, держали их, там, топили в, в воде э, и, и тому подобные вещи. Очень много забирали беременных женщин, э, причем на поздних сроках беременности, э, давали им рожать. И, и прямо из чрева матери отбирали детей, и э, на черном рынке эти дети либо продавались, либо они усыновлялись бездетными семьями э, самих вот этих карателей. Представляете себе? То есть вот эта вот, э, вот эта гбня аргентинская э, разжевалась вот этими детишками, которых тоже немерено просто значит, пропало в эти годы. Э, и противостоять этому было невозможно, потому что это машина государственная, которая это э, милитаристская диктатура, которая давит всех э, насмерть. И единственное, кто мог этому противостоять, это в то время были э, матери вот этих вот пропавших без вести и бабушки. Э, э, ну, тогда вот в основном были матери еще, так сказать, ну, и бабушки тоже, абуэлес, и мачи, у которых единственная была надежда и Единственный, единственная отдушина – это э, вокруг э, монумента на площади э, имени Майской революции, Пласа Лемашо, они у, у них был э, молчаливый протест. Они приходили с фотографиями пропавших без вести детей, своих внуков, и э, кругами, вот с этими портретами, э, сейчас бы мне не пустить бы слезу под это дело, извините, они ходили, и ничего не могла с ними сделать вот эта вся машина а, диктатуры. Вот, вот эти вот все вот женщины просто ходили молча кругами со своими вот этими фотографиями в надежде, что когда-то что-то изменится, их, и они будут услышаны. И начали появляться действительно какие-то статьи в прессе периодически об этом, и вообще об этих исчезнувших начали говорить. И э, там впоследствии был процесс. В общем, это такая тема, я сейчас о кино тогда уже не буду говорить. Ах, и фильм этот, анти... А, это это анти, антидиктатура, это фильм очень мощный, э, помимо того, что это человеческая, в первую очередь история человеческая, меня всегда человеческая интересует, больше политического, но это еще и такой манифест против... Э, диктатуры против вот этой трагедии, которая происходила и происходит по сей день, к сожалению, во многих странах мира. Вот так вот. Так вот, значит, начали снимать это кино, еще когда не совсем пала эта диктатура. То есть этот фильм попал в предпроизводство, еще когда вполне все сидели у власти. И они к чему только не прибегали. Какие-то подсовывали на согласование фальшивые листочки со сценарием. А, говорили, что снимают документальный фильм значит, для, для каких-то американцев или еще что-то такое. Правдами и неправдами. Там в этом фильме есть кадры а, реальных демонстраций, проходивших тогда. И они это снимали как хроника. То есть это снималось съемочно. Это не хроника какая-то, которую они там взяли у кого-то. Это реально съемочная группа этого фильма снимала рискуя своими жизнями. Они начали снимать фильм «Все рискуя жизнями». Это был некий такой вот заговор, вернее, не заговор, как это назвать, это договоренность, такая вот внутренняя, так сказать, какая-то клятва, не разглашать то, собственно, о чем фильм, и благодаря этому удалось начать его снимать, но по ходу съемок уже, так сказать, пал режим, стало можно об этом говорить и так далее, и великий Режиссер и соавтор сценария Луис Пуэнсо сумел снять этот феноменальный фильм. Феноменальный фильм. Собственно, речь там идет, если говорить о сюжете, все это можно уложить там в два предложения. Что значит, есть представители такого очень крепкого, такой высшей прослойки среднего класса. Значит, она учительница истории, он некий госслужащий. Uh, условно говоря, у них, значит, дочка uh, удочеренная подрастает. Ну и несложно догадаться, что выясняется, так сказать, что дочка-то вот из тех как раз исчезнувших. И шаг за шагом героиня открывает все более и более страшную правду не только о режиме, но и uh, о, с о своем муже. И также... 
будучи учителем истории, вы представляете, что такое учитель истории в тоталитарном обществе, насколько это идеологически э, мозгопромывочная должность, э, как она меняется сама, как, э, как она взаимодействует со своими учениками и так далее. Не буду раскрывать каких-то сюжетных таких, очень, каких таких ходов, но там столько мудрости, столько феноменальной актерской игры, столько тонкости, никакого пафоса, никакого вот этого, никакой, никакой дидактики нет. То есть вот это вот так деликатно, пронзительно снять, будучи в гуще всего этого, об этом кино. Это памятники при жизни им всем, я поставил бы. И как, э, как, как режиссер, и как зритель, и как гражданин я бы это сделал. И также обратите внимание, когда будете смотреть эту картину, там есть две потрясающие сцены. Там вообще много потрясающих сцен. И очень много деталей. Там все на деталях, все на какой-то тонкости. Это... Там будет сцена такая во время дня рождения девочки сцена вот в ее спальне, и связана она там с мальчиками, которые забегают в ее комнату. Не буду говорить, что происходит, чтобы сами посмотрели. Обратите внимание на эту сцену, как на метафору и как на потрясающую сцену. И обратите внимание, там есть... Это фильм, рассказывающий об одной из самых кровавых и тяжеленных страниц в современной истории Аргентины. И там практически нет насилия физического. Но там есть одна сцена, которая просто вывернет вас наизнанку. Если есть, так сказать, вы человек с сердцем, если вы как-то вот что-то чувствовать умеете, то вы эту сцену посмотреть, вот, не, не закрыв лицо руками или не, не, не схватившись за сердце, или хотя бы там не как-то отпрянув, вы не сможете. Феноменально. И финал, от которого просто вот отойти невозможно потом часами, днями, а потом еще и возвращаться к этому. И, конечно, это, 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 это фильм «Катарсис». Это катарсис для... Значит, для вот этих вот создателей его, терапевтич, так сказать, терапевтический такой катарсис. И для тех, кто смотрит, очень такой имеет очищающий, отрезвляющий эффект этот фильм. В общем, смотрите его непременно. Это один из тех фильмов, которые я не имею никакого сомнения в том, какой бы жанр вам кино не нравился вообще. Сказать, если вам больше лет хотя бы 10, не знаю, и у вас мозг больше горошины или там не знаю что, вам не может не, не понравиться этот фильм. Вы можете, сказать, вы можете его не будете перечислять в числе самых-самых ваших любимых, но не признать, что это потрясающее кино вы не сможете, я вам это гарантирую. И не испытать каких-то чувств и так далее. La Historia Official, официальная версия. Смотрите, он есть в интернете. Ну, Во-первых, его можно купить, кто в Америке живет или пользуется Netflix в других странах, он есть на Netflix, по-моему. Вот, смотрите его. Он у нас и дублированный есть, и есть с субтитрами. Причем, насколько я помню, Гали... Значит, Галина Волчек дублирует главную героиню. Интересно. Но я люблю всегда оригинальные голоса слушать, поэтому я рекомендую, конечно, с субтитрами всегда. Но решать вам. Смотреть, 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 помнить, думать, не допускать. Нунка масс, нунка масс. А, ох, как я люблю этот фильм. Боже ж ты мой, совершенно другая работа. Совершенно другая работа. Не говоря уж о том, что там 80, в общем-то, 84, это 2004, 20 лет спустя. А, две актрисы абсолютно разные до такой степени, я даже не знаю, это как примерно, если бы Рената Литвинова играла бы, я даже не знаю с кем, с Ноной Мордюковой, что ли, вместе. Вот. Так, такая вся э, рафинированная, пардон за этот звук, который вы сейчас слышали, 
настолько рафинированная такая вся норма Алеандро и такая абсолютно от земли, такая женщина, действительно женщина-земля, такая, в ней прям вся аргентинская душа, суть из глубинки, из народа. Аргентина вообще-то Россия, кстати, я вас предупреждаю, если еще вы не догадались. Это прям вообще, вы если посмотрите больше фильмов, если посмотрите просто какие-то даже блоги, посмотрите, как они живут, как устроено государство, вы просто, у вас поедет крыша. Потому что за исключением того, что язык там другой, и что они не терпят, как бы это сказать, они не, не униженный народ, они не могут, там у них каждые 10 лет меняется строй. У них каждые 10 лет тупая революция, дефолты и так далее, не потому что там они какие-то там такие, а потому что они не могут 70-80 лет просидеть, э, так сказать, на печи и ждать, когда у них что-то там изменится, страдать там, э, ругать правительство и ничего не делать. Нет, они раз в 10 лет что-то берут, так сказать, и, а, и делают, и все у них прррр, меняется. Не факт, что это к лучшему, и что это прям такой супер метод, но это я просто к тому, что вот это, пожалуй, что отличает сильно аргентинцев, что они, я бы их не назвал какими-то долготерпеливыми людьми, они встают на дыбы быстрее нас с вами. Так вот, это фильм дебют. Представьте себе Хорхи Гаджеро, молодого, ну на тот момент более молодого аргентинского режиссера. Причем, насколько я понимаю, насколько я о нем почитал, по-моему, он больше художественного кино пока что и не снимал, что меня потрясло, потому что это феноменальный дебют. Так тонко работать с женщинами. Так только работать с актерской и вообще взаимодействовать с актерской природой. Значит, снято это... Сюжет таков. 2001 год. Кто, если в курсе, в Аргентине дефолт. Вот эта вот, значит, дама, которая играет Норма Алеандро, вот такая разорившаяся уже, в общем-то, и разведенная мадама, значит, которая вынуждена мириться с тем, что она не может жить как прежде. И при ней живет Каманентро, это живет при ней, значит, Мукама, это служанка при доме, но она там параллельно фактически еще и домоправительница. Ее играет актриса Норма Аргентина. Значит, вот, и ей не платят уже давным-давно, и вот она вот, вот сейчас, значит, тут уйдет, и она в конце концов уходит от хозяйки, от своей. И это история их взаимоотношений. Очень тонкая, с какими-то ком элементами комедии и, тем, и вместе с тем э, очень щемящей, драматическими, э, э, драматической составляющей. Э, там будет где и посмеяться, и всплакнуть, и узнать опять-таки очень много себя в этом во всем. Э, как они друг с другом общаются дома, как э, э, 